सो so, नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन दिस प्रेस्टीजियस प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी दैट इज नीट यूजी इन टेन इन टूडेज वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जहां पर एक क्वेश्चन आपको नीट में हर साल या फिर हर ऑल्टरनेट ईयर पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड क्योंकि काफी सारी टिपिकल टर्म्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सो वी विल बी डूइंग ईच एंड एवरीथिंग इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल जिससे कि आप इसे बेहतर तरीके से रिटेन कर पाए सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्रैक इट गाइज एंड लेट स्टार्ट दिस लेक्चर सो दीज आर सम क्रेडेंशियल ऑफ माइंड यू कैन हैव अ लुक इफ यू वॉन्ट अदरवाइज लेट्स प्रोसीड यू कैन ऑल्सो गेट कनेक्टेड टू अस वाई अन अकेडमीज लर्निंग एप दिस एप इज फ्रीली अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर आपको सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पर जाना है इसे डाउनलोड करना है इंस्टॉल करना है एंड गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है जैसे ही यू विल क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन यू विल गेट ऑल आवर सब्सक्रिप्शन पैकेजेस ऑन योर स्क्रीन आई एल रिकमेंड यू गाइज कि आप यहां पर एक साल या दो साल का प्लान ऑप्ट करें बिकॉज एक साल या दो साल के प्लान आपको कंपेरेटिवली सस्ते पड़ते हैं और आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं सेकेंडली अगर आप रेफरल कोड एंटर करते हैं विपिन यहां पर तो आपको टेन का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा आपको मेरे सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे जो कि आपको कहीं और नहीं मिलने वाले और उसके साथ साथ आपको मेरा एक साल का फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम मिल जाएगा विच इज रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट टू क्वालिफाई द नीट एग्जामिनेशन जहां पर भी आप लो फील करेंगे आई एम देयर टू मोटिवेट यू और जहां पर भी आपको लगेगा कि आपकी स्ट्रेटेजी गलत हो रही है वी आर देयर टू मेक अ न्यू स्ट्रेटेजी फॉर यू गाइज ईच एंड एवरी टाइम सो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस नाउ दिस इज अ टिपिकल वायरस जिसको हम लोग बोलते हैं टी और टोबैको मोजैक वायरस यानी टोबैको के प्लांट में मोजैक डिजीज कॉज करने वाला वायरस है यहां पर अगर आप इसका जेनेटिक मटेरियल देखेंगे वायरस के अंदर दो चीजें होती हैं बेसिकली वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन ऑल राइट यानी यहां पर क्या होता है यहां पर दो कंपोनेंट्स होंगे पहला आपका न्यूक्लियो दैट इज योर न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड भी दो तरीके के हो सकते हैं दोस्तों डीएनए और आर हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वायरसेस के अंदर डीएनए और आरएनए में से सिर्फ कोई एक प्रेजेंट रहेगा या तो डीएनए या आरएनए लेकिन दोनों कभी साथ साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते सो so, न्यूक्लिक एसिड का मतलब है डीएनए या आरएनए की प्रेजेंस होना और प्रोटीन का मतलब है एक ऐसा कवर एक ऐसा कोट जो कि इस न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करे सो इन दी दिस रेड कलर विच इज शोन ओवर हेयर इज द सिंगल स्टैंडर्ड आर तो so, आप यहां पर अगर देखेंगे सो दिस इज आर एन ए जो कि सिंगल स्टैंडर्ड है सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए को ऐसे आपने घुमा रखा है और इस सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए के ऊपर आपका प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है जिसको आप लोग कह रहे हैं कैप्सिड कोट सो कैप्सिड कोट इज नथिंग बट इट इज द प्रोटीन विच इज प्रोटेक्टिंग द न्यूक्लिक एसिड सो ये पूरा का पूरा जो ग्रीन कलर का आप लोग यहां पर यू नो देख देख पा रहे हैं दिस होल ग्रीन कलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द कैप्सिड और द प्रोटीन Now this capsid is present of you know is formed up of subunit जैसे कि यहां पर एक छोटी सब यूनिट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड सो ऑन फॉर एग्जाम्पल वन ट्वेंटी वन वन ट्वेंटी फाइव ओके यू नो बहुत सारे नंबर आप यहां पर दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब यूनिट सो इकतीस सौ तीस कैप्सो मेयर यहां पर यूजली देखने को मिलते हैं सो कैप्सो मेयर क्या होता है कैप्सिड को बनाने वाली यूनिट बिकॉज मेयर मींस यूनिट सो टोबैको मोजैक वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आपका जेनेटिक मटेरियल होता है जो क्वेश्चन पूछा जाता है यूजुअली एंड कैप्सिड को बनाने वाले जो छोटे प्रोटीन पार्टिकल्स रहते हैं दीज आर कॉल्ड एज कैप्सो मेयर और जब भी कोई आपसे पूछे कि न्यूक्लियो और प्रोटीन पार्टिकल में से इन्फेक्शियस कौन सा होता है बीमारी कौन कॉज करता है तो आप क्या बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड आपका बीमारी कॉज करता है यानी डीएनए या आर बीमारी कॉज करेंगे प्रोटीन का ऐसा कुछ लेना देना नहीं होता Similarly, this second figure is of bacteriophage. Bacteriophage का मतलब है बैक्टीरिया पर अटैक करने वाले वायरसेस सो फेज का मतलब वायरसेस होता है जिसे आप फाज भी बोलते हो एंड बैक्टीरियो सिंपली मीन्स बैक्टीरिया पर अटैक करने वाले सो हियर वट इज हैपनिंग ये आपका हेड रीजन है ओके okay, जो कि नीचे मैंशन भी था इसके बीच में कॉलर है और यहां पर आपका मेन बॉडी है ओके okay, और नीचे आपके टेल फाइबर्स है यानी ये यू नो वायरस जब किसी बैक्टीरिया पर अटैक करेगा सिंस इट इज द बैक्टीरियो फेज सो उस बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन पर पहले अपने पैर जमा लेगा यानी ये जो टेल फाइबर्स हैं ये सबसे पहले जाकर बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन पर एम्बेडेड हो जाएंगे जिससे कि आपका न्यूक्लिक यू नो न्यूक्लिक एसिड जो है उसको आप बैक्टीरिया के अंदर भेज सको और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सको सो दिस इज द शीत पार्टिकल विच इज प्रेजेंट ओवर हेयर ऑन द मिडल पार्ट ओके okay? और इसके अं
और इसके अंदर जो डीएनए है दिस इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो कि आपका यूजुअली बैक्टीरियम फेज में देखने को मिलता है जो कि आपका इन्फेक्शियस पार्ट है नाउ हम लोग वो सारी चीजें देख लेते हैं जो आपकी लिटरेचर में लिखी हुई है जो वायरस का नाम है जिसका मतलब होता है वेनम या पॉइजनस फ्लूड यह आपका पास्टर साहब ने दिया था सो पास्टर हैज गिवन द टर्म वायरस जबकि डीजे इवानोस्की साहब ने इसे जो है आइडेंटिफाई किया था सबसे पहले और उन्होंने कहा था कि ये मोजैक डिजीज कॉज करता है टोबैको में यानी टोबैको मोजैक वायरस इज वन ऑफ द मोस्ट इनिशियल वायरसेस टू बी आइडेंटिफाइड इनका साइज जो था बैक्टीरिया से छोटा था तो ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो सकते थे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर मतलब ऐसे फिल्टर जो बैक्टीरिया को ऊपर ही रोक सके यानी इन फिल्टर्स में जो छेद हैं वो बैक्टीरिया के साइज से छोटे हैं तो बैक्टीरिया इनमें ट्रैप हो जाता है लेकिन वायरस सिंस बहुत ही छोटा है तो ये वायरस आसानी से इस बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास हो जाते थे देन बेजर्निक नाम के एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने वायरस को एक स्पेसिफिक नाम दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम यानी लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूड इन्होंने देखा कि अगर आप एक बीमार जिन टोबैको प्लांट से उसका रस निकालेंगे और अगर आप उसे एक फ्रेश टोबैको प्लांट पर डालेंगे तो फ्रेश टोबैको प्लांट जो है वो भी आपका बीमार हो जाएगा बिकॉज उसके ऊपर आपने इन्फेक्शियस फ्लूड डाल दिया है सो कंटेजियम वाइवम फ्लूडम इज अ वर्ड दैट इज कॉज यू नो बेसिकली कॉइंड बाय द बिजर्निक साहब ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ऑलरेडी पूछा जा चुका है बहुत कॉमन क्वेश्चन है स्टैनली साहब ने सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया था वायरस को अब आपको पता होना चाहिए कि क्रिस्टलाइज कौन होता है आपका प्रोटीन और वायरस जब क्रिस्टलाइज हो गए तो आपके स्टैनली साहब ने कहा कि वायरस का जो मेजर पार्ट रहता है वो आपका प्रोटीन रहता है जो बात सच है क्योंकि वायरस किससे बना हुआ है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन सो प्रोटीन जो है आपका क्रिस्टलाइज होने के बाद दिखा वायरस इज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी हमेशा होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रहेंगे क्योंकि अगर ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के बाहर हैं तो ये इनएक्टिव रूप में प्रेजेंट होंगे जिसमें इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती यानी इफ दे वांट टू सरवाइव इफ दे वांट टू लिव तो इन्हें पैरासाइट के फॉर्म में दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रहना पड़ेगा चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो प्रोटीन के साथ साथ इनमें जेनेटिक मटीरियल भी प्रेजेंट होता है विच इज ईदर आर और डीएनए ईदर आर और डीएनए का मतलब दोनों का नहीं होंगे ईदर मतलब इन दोनों में से एक होगा सो दैट्स वाई वायरस इज योर न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल जहां पर जेनेटिक मटीरियल आपका इन्फेक्शियस होता है यानी जेनेटिक मटीरियल बीमारी कॉज करता है प्लांट्स में अगर आप देखें प्लांट वायरसेस में तो जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा जैसे कि टोबैको मोजैक वायरस यहां पर आपने लास्ट स्लाइड में देखा दैट द जेनेटिक मटेरियल वाज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड इट वाज इन प्लांट्स ओके जब आप एनिमल वायरसेस को देखेंगे तो यहां पर सिंगल या डबल स्टैंडर्ड आर हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है यानी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को छोड़ के सब कुछ हो सकता है आपका एक पर्टिकुलर एनिमल वायरस में और जो बैक्टीरियो फेज होते हैं यानी जो बैक्टीरिया पर अटैक करने वाले वायरसेस होते हैं इनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जो कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बनाकर भी दिखाया है दिस इज द डबल स्टैंडर्ड डीएनए विच इज प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर केस और राइट सो यहां पर न्यूक्लिक uh, एसिड को सराउंड करने के लिए प्रोटीन का कोड कोट होता है और उस कोट को आप लोग कैप्सिड बोलते हो इस कैप्सिड को बनाने वाली छोटी छोटी यूनिट्स को आप लोग कैप्सोमेयर बोलते हो जो कि हम देख चुके हैं जो कि हेलिकली या पॉलीहेड्रली अरेंज होती हैं जैसे कि इन दिस पर्टिकुलर केस इस हेलिक्स के ऊपर ये जो है हेलिकली ही अरेंज है और यहां पर ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में यू नो पॉलीहेड्रली अरेंज है और तब जाके इन्होंने एक प्रोटीन कोट तैयार किया है काफी सारी बीमारियां जो है आपका बेसिकली वायरस कॉज कर सकता है जैसे हेम्स एम आर पी इज द सिंपल ट्रिक जो कि मैंने बनाई थी बहुत पहले ये मेरे को अभी तक याद है जिसमें आते हैं हर्पेस एड्स इन्फ्लुएंजा मम्प्स स्मॉल पॉक्स देन मीजल्स रुबेला एंड पोलियो ये सारी डिजीज जो है आपकी वायरस कॉज करता है और प्लांट्स में भी आपके छोटे छोटे डिजीज ये कॉज कर सकता है जैसे कि टोबैको मोजैक ऑल राइट सो आई होप दैट यू गॉट दिस वीडियो वेरी वेल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई समझ में आई तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अपने दोस्तों तक प्लीज ये चैनल पहुंचा दीजिए और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो विपिन कोड को यूज करिए एंड इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम देन द टेलीग्राम लिंक इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन प्लीज मेक श्योर की आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें थैंक यू सो मच गाइज लॉट्स ऑफ लव जय हिंद